ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன் அதிமுகவினருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து வீடியோ வெளியிட்ட விஜய் ரசிகர்களை போலீசார் எப்படி பிடிச்சாங்க அப்படிங்கிற பரபரப்பு தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியிருக்கு தளபதி விஜய் நடிப்பில் யார் முருகதாஸ் டைரக்ஷனில் சர்க்கார் படம் வெளியான நேரத்தில் இந்த படத்தில் அதிமுகவிற்கு எதிராக சில வசனங்களும் காட்சிகளும் இருந்துச்சு இதனால் விஜய் ரசிகர்களுக்கும் அதிமுகவினருக்கும் இடையே பெரிய மோதலே ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறமா சர்க்கார் படத்தில் இருக்கிற சில மோசமான காட்சிகளும் வசனங்களும் நீக்கப்பட்டது இதையடுத்து விஜய் ரசிகர்கள் ரெண்டு பேர் அதிமுகவினருக்கும் ஆளுங்கட்சிக்கும் மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் வீடியோ ஒன்று வெளியிட்டாங்க அதில் நாங்கள் நினச்சா கொலை கூட பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தகாத வார்த்தைகளில் பேசி மிரட்டல் வீடியோ ஒன்று வெளியிட்டிருந்தாங்க எந்த நிலையில் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறமா போலீஸார் அவங்கள இப்போ தான் கைது பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல போலீஸார் இவங்கள யார் அப்படின்னு தெரியாமல் குழம்பிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த நிலையில் தான் அந்த வீடியோவில் இருக்கிற நபர்களில் ஒருத்தரான ஆவடியை சேர்ந்த லிங்கத்துறை இந்த வழக்கில் தான் கைதாக கூடாது அப்படிங்கிறதால முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் பண்ணியிருக்காரு எந்த குழுவுமே கிடைக்காம இருந்த போலீஸ் இந்த முன்ஜாமீன் தாக்கல் செஞ்ச விவரத்தை வச்சு லிங்கத்துறையோட போன் நம்பரை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த போன் நம்பரை வச்சு சைபர் கிரைம் போலீஸார் உதவியோட லிங்கத்துறையுடைய கால் ஹிஸ்டரி எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை வச்சு அவர் எங்கே வேலை பார்த்தார் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அங்கேயே போய் விசாரிச்சிருக்காங்க அத்தோடு அவர் வசிக்கிற தெருவிலையும் போய் விசாரணை நடத்தியிருக்காங்க இதில் அந்த வீடியோவில் இருந்த நபரும் வீடியோ எடுத்த நபர் யார் அப்படின்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அங்கு திரட்டின தகவல்களை வச்சு வீடியோவில் இருந்த பதினேழு வயது அனிசேக் அப்படிங்கிற வீடியோ எடுத்த இளைஞரையும் போலீசார் பிடிச்சிருக்காங்க அவங்க கொடுத்த வாக்குமூலத்தின்படி கடைசியா லிங்கத்துறையும் கைது பண்ணியிருக்காங்க லிங்கத்துறை ஜாமீன் மனுவில் போலியான விலாசம் கொடுத்திருந்த காரணத்தால் அவருடைய முன்ஜாமீனும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படல இதனால மூன்று பேரும் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க இவங்களை பிடிக்க தமிழக போலீசார் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாட்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க இதில் ரெண்டு பேர் புழல் சிறையிலையும் பதினேழு வயது அனிசேக் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியிலையும் அடைக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த சம்பவம் சென்னையில் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு நான் நினைச்சு கொண்டிருக்கீங்களா